说到熊孩子，都感觉又气又无奈。熊孩子淘气，你教训他吧，他还小，即使你占理也会被指责。不教训他吧，他有各种挑衅骚扰，让人烦不胜烦。有一次，我坐公交车去找朋友玩，因为不是高峰期，所以车上人不是很多。公交车又靠站，这时候上来一位大妈，带着她的小孙子，让我触目惊心的事情即将发生。这大妈跟她小孙子刚坐下。大妈就拿出手机刷起了土味视频，而且声音放得特别大，她的小孙子也坐不住，跳下座椅就开始在车厢里乱跑乱跳。因为公交车在行进中有点晃，这熊孩子就来回在人身上撞。后来公交车司机怕他摔了，就提醒大妈把他孙子看好。大妈却不以为然，没事，我们都这么玩，你就把你的车开稳当就行了。这熊孩子来回在车里跑了两圈，最后目光落在了一个正在睡觉的大哥身上。这大哥在我刚上车的时候就在睡觉，而且小脸红扑扑的，身上还隐隐散发着酒气，估计是中午有点喝大了。这熊孩子慢慢走到大哥身边，看了看睡得正香的大哥，露出了善良的笑容。估计这孩子电视剧没少看，他先伸出手放在大哥鼻子边上，模仿着电视里的样子，探了探大哥的呼吸，然后说了一声。很有救，然后就开始用手不停去晃大哥的头，这大哥就算睡得再死也被摇醒了，迷迷瞪瞪的睁开眼，还以为发生啥事了呢。结果一看，是一熊孩子在拿自己找乐，他就又生气又无奈的推了熊孩子一下，让熊孩子走开，然后头一歪又想继续睡，但是这熊孩子可没完没了了，不知道是因为被推了一下想报复，还是就想缠着这大哥。只要一见他闭上眼，就过去用手打一下，连着三次，我都明显看出来这大哥很生气了。然后他跟大妈说：“你孙子太淘了，你能不能管一管？”然后这大妈俩眼看着手机，头也不抬地说：“孩子现在就是淘气的时候，小时候不淘，长大了没出息。”然后也做了做样子，说让小孙子坐好。但是熊孩子哪听他这个，悄悄的又走到大哥身边，上去就是一脚。这大哥一下气的眼睛都睁圆了，我都能看到大哥眼里充满了红血丝，但他还是一直克制自己。这熊孩子也真是作死，这时候还冲大哥做鬼脸呢。过了一会儿，熊孩子见大哥没理他，又悄悄走过去，抬脚就要踢。这大哥一看他没完没了，气得当场就暴走了，一个暴气接回手掏，猛地抓住孩子脚腕，没有蓄力，直接一个单臂大回回，就给熊孩子抡地上了。这大哥真是气坏了，这一下很重，我感觉熊孩子打在地上那一下，整个车厢都震动了。但是这大哥显然没有打算放过他，还在持续输出，抓着熊孩子就像抓着一只小鸡一样，胳膊抡圆了，一下下的往地上砸。这可能就是传说中的无敌风火轮吧。然后又接了一个过肩摔，熊孩子身体刚落地，这大哥又跳起来补了几脚。整个过程其实也就几秒钟的事，大哥连招打完之后，人们才反应过来。我也赶紧过去拦住这大哥，熊孩子奶奶先把手机装好，就惊叫着去抱小孙子。这时我们明显能看到熊孩子全身都软了，人们都拦着这大哥不让走，有人也报了警。这大妈就抱着孙子一个劲哭喊，但是这有什么用呢？后来这大哥被带走了，熊孩子也被送去急救。后来听说这大哥好像是患有间歇性精神障碍，就是平时跟正常人一样，但受到精神刺激的时候。就会犯精神病，也就是说，这大哥就算把熊孩子打死了，最多就是赔点钱，没有刑事责任。你说这熊孩子招谁不行，非去招他？这件事在网上也争论得沸沸扬扬，但意外的是，大部分网友竟然是支持大哥的。这也印证了一句话：如果家长不教育孩子，总有人会帮你教育。你对这件事有什么看法呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。熊孩子大战老逼灯，今天这个瓜实在是一波三折，太过精彩。如果熊孩子和无赖老人都是你的邻居，是种什么体验？很不幸，这倒霉事让我给摊上了。想不到小小楼层竟能聚齐卧龙凤雏两位人才。先说老赵头，这老逼灯脾气特别怪，只要张口那必须伤人，好像不骂人就不会讲话一样，跟家人都合不来。现在他一个人在这边生活，每次孩子来看他，都要把人骂走。然后把东西扔出去，而且他每天一大早都跑楼下鬼哭狼嚎，还说这是什么养生秘籍。平时还喜欢出去捡垃圾，直接就堆在楼道里。一到夏天，那股味就别提了。只要有人管他，他敢堵人家门口去骂，甚至躺地上打滚，堪称无赖界的典范。我都怕他哪天敢直接在楼下设卡。
不给钱不让进的那种，那我就连家都不能回了。这样的无赖我是对付不了，等级太高了。但是无所屌味，熊孩子会出手。对，就是此次事件的主角大熊，这也是一位活祖宗。这栋楼可以说家家都被他祸害过，我离他最近，受迫害也是最严重的。我的门上不是脚印就是大鼻涕。就没干净过。有一次，这小逼崽子还在路上埋伏我，在一坨狗翔里挂了个麻雷子，恶心的我三天都没吃下饭。而且这孩子从小就心狠手辣。有一次，他开着玩具车在小区里玩，遇到一个刚会走路的小宝宝，他二话不说就撞了上去，还使劲踩油门，硬是从孩子身上碾压过去了。幸亏孩子家长及时跑了过来，大熊这才赶紧溜了。还有一次，他偷了奶奶的安眠药。骗同学说是糖豆，直接喂了同学一大把，算那同学命大，及时赶到医院洗了胃，要不然就提前投胎了。其实大熊做了这么多坏事，去找他家的人挺多的，但是大熊奶奶也不是什么善茬，动不动就躺下。哎呦我的心脏啊，哎呦我的高血压啊，不行了，我不行了，我喘不上气了。告诉你们，今天要是把我气出个好歹，你们谁都跑不了。人们一看这滚刀肉，谁也没办法，每次也就不了了之了。其实我一直感觉大熊奶奶跟老赵头挺搭的，我还想着他俩会不会能组个 CP 啥的。直到有一天，大熊拿老逼灯逼在楼道的白菜练了刀法，老逼灯气的揪住大熊耳朵给了他两脚之后，他们两家这仇就算是立下了。之后他俩就开始频繁的过招，所谓高手过招，招招致命。有一次老逼灯正在楼下鬼哭狼嚎，大熊直接一抛童子精华液就吞进了他嘴里。向着他趴地上吐了半个多小时，然后冲上楼就给大熊来了个老头点灯。熊爸看着被尿一身的老赵头，也不敢轻举妄动。还有一次，大熊为了不写寒假作业，就把作业偷偷扔进了垃圾桶，然后骗熊爸说没留作业。但大熊忽略了一点，这小区的垃圾桶可都是老赵头管的。没过多久，老赵头就抱着从垃圾桶捡到的作业本找到了熊爸。并且孩子掏腰包给大熊多买了两本练习册，得知受骗的熊爸立马就对熊孩子进行了爱的教育。隔壁老赵头听着熊孩子的哭喊，独自干了半斤二锅头，连一粒花生米都没吃。自打这之后，他俩的梁子算是结下了。这也为熊孩子把老逼登送进 ICU 埋下了伏笔。欲知后事如何，请看下集。上集说到，熊孩子和老逼登相爱相杀，谁都不服谁。这次熊孩子复仇。顺利将老逼灯送进了 ICU。大熊和老赵头之间的争斗已经有一段时间了，期间斗智斗勇，不有胜负。但是大熊这孩子性格比较阴暗，复仇的火苗也一直埋在心里。他再等一个机会，想给老逼灯来个大的，直接吃席的那种。有一天，熊孩子闲得横蹦，跑着跑着，突然看见有个小哥哥正在玩无人机，还戴着 VR 眼镜。这对熊孩子的吸引力可太大了，赶紧跑了过去，一把就把遥控器给抢过来了。等小哥哥摘下眼镜，熊孩子已经跑出去了很远，他赶紧追去，但大熊奶奶却拉住了小哥，还训斥道：“你看你真不懂事，让孩子玩一会怎么了？”大熊在一边拿着遥控器瞎摆愣。这时他突然看到路上走着的那不是老逼灯吗？他妈的，复仇的机会来了！老子今天开飞机撞死你！大熊本来想操控无人机去吓一吓老赵头，但他哪玩过这个，根本不知道怎么操作，结果一个不小心。就让无人机撞到了旁边超市的广告牌，然后就掉下来了。大熊一看惹事了，赶紧把遥控器一扔，拽着奶奶就溜了。但他们不知道，掉下来的无人机正巧就砸在了老赵头脸上，那螺旋桨都快把老赵头脑袋炫成羊肉片了。真是世事难料，大熊本来就想吓他一下，却没想到一不留神就把他给灭了。小哥赶紧报了警，幺二零也把大爷拉走了。事件不复杂。警察叔叔很快就找到了大熊家。这时候，熊孩子奶奶还护犊子呢。我说：“两位小同志，不就这么点小事，你们至于这样吗？可别把我大孙子吓着了。”熊爸也出来助阵。就是就是，不就一个无人机吗？大不了赔你一个。熊爸一直以为不过是一个玩具，直到他看到那无人机价值十三万的发票，脑门一下就冒汗了。我靠，什么无人机这么贵？我看你是想讹人吧？再说了，我们这边根本就不让飞无人机，你这是黑飞，犯法的。行了，大哥，别演了。我是区委宣传部的，来这边拍宣传片。我的东西不是玩具，那叫航拍机。你不懂可以上网查。而且这边根本就不禁飞。双方正在扯皮，这时警察叔叔开口了：“先听我说，如果只是损坏无人机，那确实不是什么大事。但现在的问题是，由于你们孩子抢夺无人机，把一位老人砸坏了，现在正在医院抢救。先跟我们走一趟吧。”来到警局，熊爸和熊奶才知道，原来被砸的是老赵头。
大熊一听自己把那老逼灯给灭了，就把他高兴坏了，气得老赵头的儿子都想上去撕了他。但大熊奶奶还在强词夺理，不可能，那个无人机少说也有十几斤，要是直接砸他头顶，早把他砸成肉酱了。这老逼灯肯定是看无人机掉地上了，就躺下想碰瓷。警察叔叔都听不下去了，大妈，人家头上可还插着扇叶呢。刚才医院那边发来消息，说颅骨都砸碎了。现在在 ICU 一天光护理费就要两万多，后期可能还要开颅手术。人家家属倒是好说话，要你们赔偿六十万。你们同意的话就签个字吧。什么六十万？熊爸和熊奶一听，脑袋都冒烟了。出去转个弯的时间，突然就背上了七十多万的债，这也太他妈吓人了。但熊奶还在胡搅蛮缠，这老逼灯什么是干不出来？我看他就是自己砸碎的头骨，然后又把扇叶插了上去，就是想栽赃给我们。大妈这话一出。警察叔叔都想冲上去给他俩大耳瓜子，但就在这时，又来了一个人报警，说自己的限量版超跑被一架无人机给砸了，车损估计达到了七百万。欲知后事如何，请看下集。上集说到，熊孩子抢夺无人机，竟意外砸中了宿敌老赵头，现在不但要赔十几万的无人机，还要赔医药费六十万。正在这时，又来了一个人报警，说自己的超跑被无人机砸了，车损竟达到了恐怖的七百万。你怎么知道你的车是被无人机给砸的？我的车里有行车记录仪啊，能看出来是一架很大的无人机掉下来，但是掉下来之后又倔强的飞走了。原来当时的情况是这样的：大熊胡乱操控无人机，失控撞上超市的广告牌之后，无人机就一头掉了下来，先是砸中了停在下边的超跑，但是由于螺旋桨还在工作，又飞了出去，忽忽悠悠的就砸向了老赵头。老赵头这辈子也没想到，在路上走着走着还能被飞机砸中。你那车砸成什么样了？前挡风和仪表台都干碎了，前机带也得换。我已经问了厂家，要返厂维修，连修车带托运，估计最少也要七百万。听到七百万，熊奶已经被吓得背过气去了。熊爸现在也是勉强站得住。无人机小哥此时也不敢说话了，感情转了一圈，就他的无人机便宜。不过你们别忘了，无人机一开始撞的可是超市广告牌啊，所以超市经理也敢来报警了。当然，广告牌没多少钱。加上人工费，估计也就三万多，但这也是压死骆驼的最后一根稻草。现在零零总总这些加起来，大概熊孩子家要赔八百万吧。熊爸气得狂吐血，都快赶上喷泉了。这下警局里可热闹了，讨债的争着抢着让熊爸赔钱，不然就一起去法院起诉。熊爸和熊奶就在一边撒泼打滚，而大熊还沉浸在他灭了老逼灯的喜悦中。不过他很快就乐不出来了。熊奶此时停止了哭闹。指着这些人说：“你们都有损失，都让我们赔钱。可你们这样吓到我大孙子怎么办？他还是个孩子啊！万一出了精神问题，我让你们赔一千万。啊、要我说，这是都怪你。无人机能被一个孩子抢走，你就没责任吗？还有你爸，那么多人都没事，就偏偏砸你爸，还不是因为你爸作恶多端？这要怪他自己。小伙子，你说你一台车就要几千万，你为了几百万就来难为我们，有意思吗？你就不能报保险吗？”你骗他们说是自己撞的不就行了？还有超市，我在你们那里可是多年的会员，你们就这样对待自己的上帝吗？我可告诉你们，我老太婆一把年纪也活够了，这孙子我也不想要了，再逼我，我就抱着他从这里跳下去、嗯。熊爸一看这场面，也硬气了起来，告诉你们，我一分钱都没有，这儿子我也不要了，你们谁要谁就带走吧，反正今天要钱没有，要命一条，逼急了我也从这里跳下去。这家人一言不合就跳楼的解决方式可真是惊呆了所有人。熊爸他们敢不敢跳楼我不知道，反正再这样闹下去，我估计最先跳楼的很有可能会是警察叔叔。讨债联盟也看出来了，这家人就是纯纯的无赖，那就只能换个身份说话了。于是他们联合起来，将熊孩子一家告上了法庭。最后法院判处熊孩子监护人对所有原告的损失全额赔偿。本来熊爸还想耍赖。但是法院很快下达了强制执行，关了熊爸十五天小黑屋，熊爸一下就老实了，乖乖的卖房卖车，先还了一部分，剩下的每个月按揭还。熊爸现在只要一想到欠的这一屁股债，就把大熊吊起来当沙袋打。我一下失去了两位可爱的邻居，说实话，一下还有点不适应呢。我是王金条，我的愿望是世界和平，么么么么么么么么么么么么么哒。你看看，这里面那个约你的是里面那个是不是啊？都啊，王年丑，是不是？不是的吧？哪一个不是？我看就越看越像，里面一个小的红红的，还怎么可能人家给摄像头照在那里面呢？那不洗澡不全看到了
，我就这意思呀，这是我叫你来确认一下子呀，我有看鸳鸯是啥脑袋？这不是直的预约的直的是吧？预约直的是这个，啊、这这个红的的背框里个有个红的，这呀啊,啊，是不是有一个？我有像的，我就不是的吧？感觉是手机摄像机，那是的。啊，我这又是，我看越看越像，所以说你过来确认一下呢。那咋整啊？啊，还亮了？你来时候没看到啊？我来时候谁注意他哎？我以为都正常的了。我今天晚上看，哎呦这红，为什么这多一块红红的搁里边呢？咱鼓出来，感觉是就吐出来一个小血。哎，谁家装在这里干什么呢？哎，这个烧时候肯定是不管的。我这洗澡是不是站这边穿衣服？我、哦、弄没看到过呢。我、哦、弄我没看到过呀。这什么人呢？是一个女的呀，我加她微信的呀。报警了。也不可能是装进，这还没拆过呀。那你拆不拆？你又不知道。那别人装的时候，你咋知道别人怎么装的？那不就搁这撕开来呢？那你不知道呀？那个、可叫我脚上洗了啊！我就一撕机，搁这洗半个多月，早了。天天得搁这边穿衣服，你还知道个？咱这俺也没有你。你没有人跟看，你老婆不有吗？哎呦，我操！哎呦，烦死了！你去哪呢？啊？你就那么大心大呀？你那这这这黑胶不会胶上？我就意思，搁这洗半个多月早了啊！啊，那不全给录进去了？你不才发现的吗？我才发现，那谁知道什么时候就给邮上来了？有是现在，有你再给胶胶给胶上不就好了吗？那之前的呢？那之前你不是才发现的吗？你那我跟你跟你讲不通是吧？啊，我意思之前洗澡，之前你不会发现吗？那没发现他不是在吗？你怎么没发现呢？怎么？<笑>不是，哎，你在脑子里踢了？那亏上命，能不能明天再说？你能不能给你脑子捋直了啊？我意思，有这个东西啊，我这洗半个月早了，每次洗过澡都是站在你这位置穿衣服的，那个东西是直对着的。我意思，你发现你去拿胶布给胶上来洗就好了。我意思，之前的呢？之前你不是没发现吗？我都一股给你累死了，行不行？啊，听不懂这话是不是？你自己租房子的时候，你管什么呀？那谁能注意到他？啊？那你今天不有事注意？那我不是一不小心瞄到他，然后真来看了吗？完了，你说给有一种小布扒起来就过了。为什么要装热水器？用太阳能不好吗？那人家装的热水器，要不你给卸了，装个太阳能？这也还能看到点呀、啊？还能看到点呀、啊？啊？那就是了呀。这是什么表的东西呢？那这怎么弄啊？啊？你又要去哪的哈、啊？我去报警啊！警察报警，还有那个这个事情给我解决了。你上网查看看这是什么，那是什么东西？我上网查看看呢。啊。然后再问一下房东，这个地方要他指示什么？还有个小院哪个里边啊？就是的呀、啊。你要我指示呢，我又不是不认识的。洗吧，你拿脚布先给脚上洗，先洗一晚上，然后洗过澡自己小心擦开吧。你老婆都洗半个月澡了。不热，你不用洗澡，咋就不用？不洗用，每天三十多度，咋不用洗澡？哎，你是不是那样啊？我找你解决问题，不是让你来抱怨我的。大家好，有没有知道这个点点里面那红的是什么东西？是不是真空摄像头？俺这农村人，俺也没用过热水器，俺家都是太阳能，俺俺咋咋看到这红点里面这个，俺真害怕，俺怕是摄像头。不然我那些半个月洗半个月澡全曝光出去了，有知道的朋友吗？给我解释一下这个这一块这红点是什么意思的？指望我老公啊，我估计也指望不上他的，还把泡了一个毛呢。你怎么跑来睡觉了？你不是给我解决问题的吗？我不是给你查吗？查查查，怎么查？要是真摄像头，你就那么不在乎是吧？到底是不是呢？你问我我谁去？指望你一点事都干不成是吧？啊，来给我插插，我都不怕嘞。你你要么看呢？啊，你脱了尿大家都没有事，你倒是插呀！哎哎、恶魔不可怕，可怕的是恶魔在身边。老李是位建筑工人，每天的工作很累，但是他觉得这样的生活也很充实。用他的话讲，自己凭力气挣钱。
，这样吃得香，睡得甜。老李有一个女儿小鹿，现在上六年级，学习成绩很好，是老李全部的希望。由于老李工作很忙，所以从三年级起，小鹿每天放学都是自己回家，也很乖巧懂事。放学了就赶紧回家写作业，从来不让爸妈担心。但是有一天下午，老李都回家了，却发现女儿还没回来。由于学校不让带手机，所以现在也没办法联系她。老李想，可能是路上在跟同学玩，于是就先去做饭了。过了一会，小鹿终于回家了，但是刚回来就躲进了屋里。细心的老李感觉今天女儿的状态不对，而且看眼睛好像还哭过，于是他就跟过去想问问怎么回事。小鹿毕竟只是个孩子，心里藏不住事情。老李刚问两句，他就绷不住的开始哭。一边哭一边说自己遇到坏叔叔了。那个坏叔叔说，爸爸临时有事，让他来接小鹿，然后我就上车跟他回家了。但是到了那个坏叔叔家之后，他就说想抱抱我，还不让我动，把我的裤子都撕破了，还用手碰到了下面，并且威胁我不要喊。听到这里，老李已经吓得脸都白了。小鹿接着说，然后我趁那个叔叔脱衣服的时机，赶紧跑了出来，吓得我哭了一路。老李听到这里，总算松了口气。还好宝贝女儿没有受到更大的伤害。不是一直教你不要跟陌生人说话吗？你怎么还上车了呢？这时小鹿委屈地说：“可是他不是陌生人，他是王叔叔啊。”那个王叔叔？就是住三号楼的王叔叔啊，你的朋友。老李一听，脑子咚的一下就炸了。他想不到老王竟然会做出这么无耻的事情，而且这么多年的朋友，他竟然对自己的女儿都能下得去手。简直是畜生都不如！此时的老李双眼通红，愤怒的气血不断涌向大脑。他已经听不到任何声音了，只有自己的心跳。他急促的呼吸着，努力想让自己保持清醒，但最终愤怒还是战胜了理智。大脑里的怒气就像一座火山一样喷涌而出。他大叫一声，摔门而去。今天必须要结果了，那个人渣！老李对老王家太熟了，不到五分钟就到了门口，飞起一脚就直接把门踹开。现在在老李眼里，阻拦他的任何东西都是有罪的。老王还没反应过来，老李已经到了他面前。他能感觉到老李身上的杀气，慢慢往后退，颤颤巍巍地说：“老李，你听我解释，不是你想的那样。”老李一把抓住他，上去就是一个大嘴巴，你还他妈给我装，你个畜生！然后老李也不管他说什么，抡起拳头就是一顿暴捶，嘴里发出野兽般的叫。他后悔出来的时候，怎么没有拿把锤子把这个人渣捶成肉泥？不然难解他心头之恨。老王招架不住，倒在了地上。老李顺势抬起四十五码的大脚，照着脸上就是一顿乱踢。老李感觉今天这气怎么也出不了了。不管怎么踢，他长得还都像个人。不行，他不是人，他怎么能是个人呢？也不知道踢了多久，老李终于没力气了。老王也早已晕死过去。过了一段时间，老王缓缓醒来，却发现自己被绑在了椅子上。面前站着老李，手里拿着一根电线，时不时还打着火花，这可把他吓坏了。顾不上之前的疼痛，左右扭摆，想要挣脱，老李故意用电线点了他一下，电流瞬间击透老王的每个细胞，恐惧、紧张、痛苦交织在一起，老王不受控制的尿了出来。现在对着手机说：“你对我女儿做了什么？说一句假话，老子今天就送你上路。”用最痛苦的方式，老李晃了晃手里的电线。吓得老王一阵哆嗦，他这辈子再也不想感受电击了，赶紧一五一十的把经过都讲了。老李越听越生气，拿起桌上的烟灰缸，又狠狠砸向了老王的脑袋，然后就带着录好的视频去了派出所，先告老王猥亵自己的女儿，然后又自首，交代了自己打这个王八蛋的过程。最后，老王以猥亵幼女罪被判了五年，虽然只有五年，但是他这五年会无比的漫长。因为猥亵幼女罪在里边是最受鄙视的，是罪犯的最低端，狗都不如。这种人去的第一天就会受到全员的毒打，只要不被监控拍到，狱警一般是不管的。每天至少受三顿打，而且吃饭只能吃别人剩的，喝水也是喝便池里的。最可怕的是，除了被打，永远不会有人理他，他的家人在外边也永远抬不起头。而老李这边，因为他把老王打成了轻伤二级，所以也构成了刑事犯罪。但是检方认为，老李动手打人是因为被害人有严重过错在先，而且老李有自首情节，对社会也没有危害，所以决定不予起诉。结局真是大快人心。作为一位好父亲，他为女儿伸张正义；作为一名好公民，他犯错之后勇于自首。虽然不鼓励这种私下解决问题的方式，但是我不得不为这位父亲点赞。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。这一次，小表弟竟然败了，于是他发起了绝地反击。表弟暑假一直在我这里。
，因为已经征服了整个小区的熊孩子，所以他最近感到有点无聊。他开始怀念村子里的小河，跟小朋友一起戏水的乐趣。村子里的小朋友水性都很好，也说不上他们那叫什么游，但是游的都很快。我了解表弟的烦恼，但是城市里确实没有那样的地方。水上乐园的水质又很差，这就是城市跟农村的区别，跟大自然的交互体验很差。不过河里游泳也确实有危险。所以我想了一个办法，既然不能游泳，那打水仗也不错啊。于是小表弟就叫来几个小伙伴，各自都带上了装备，准备在小区的小广场来一场大战。此次战斗分成两个阵营，表弟对自己的战斗力有着充分的自信，所以独自为战，其他人团队作战，而且特意交代打水仗时他不是大哥，让大家放开了打。这一下把小伙伴的积极性都调动起来了，几个孩子开始制定作战计划。水枪也分型号，有拿小水枪近身强攻的，有用大水枪远距离持续输出的，甚至还有拿气球做水弹来范围伤害的。这些孩子虽然现在迫于表弟的淫威，装出人畜无害的样子，但是骨子里也都是熊孩子啊。今天这么好的机会，可得好好出一出心头的恶气。反观小表弟这边，虽然大小水枪都装备了，但火力还是太弱，而且不能持续输出。虽然小表弟在打架方面颇有造诣，但是现在规则不一样了。现在玩的是打水仗，这就好像一位很牛逼的武林高手，但他也干不过加特林啊。而且对方还有水弹，一颗水弹扔来，表弟直接失去视角，不到一个回合就招架不住了。感叹表弟曾经多么的不可一世，现在也终于感受到了众生平等。但表弟可不是轻易能认输的人，他充分意识到了这次失败的原因。就是装备上的不足，所以要想打翻身仗，就必须要加强装备。表弟想了很久，然后在桌上画起了图纸。一连两天，表弟都把自己关在地下室，而且地下室里不时传来闪光和电焊的声音，不知道他在搞什么秘密武器。第三天，表弟终于出关，并且带着他的秘密武器亮相了。原来他是把我给他买的那辆电动遥控车给改装了，加了一个储水罐和两个高压喷头，并且配备了一个小型的水泵。这样可以喷出远距离的水柱，或者是连发水弹，再配上他家祖传的小草帽，这下不管是防御还是攻击都没有问题了。表弟开始摇人，一开始对方几个熊孩子还很狂，呵呵，差不多得了，打水仗你差远了，这样下去你多没面子啊！表弟微微一笑，一声令下，然后就跳上了战车，一摁开关，高压水柱瞬间喷出，可以说是一下一个熊孩子。这群熊孩子哪见过这么？就好像拿着火冲的士兵，第一次遇到了坦克一样，打没法打，跑也跑不过。这水柱沾上一点就被甩飞了，而且攻击范围还很大，打的他们是落花流水，根本不能突围。于是他们就想绕到后方去，利用灵活的机动性打表弟个措手不及。但是他们没想到，表弟留了一手，一脚油门下去，然后让一侧车轮爆死，来了一招无敌风火轮，高压水柱顿时开启了360度无死角扫射，强大的高压加上离心力。把他们衣服都快滋飞了，对面阵营直接缴械投降。不得不说，这辆战车真是小母牛过生日，牛逼大了，堪称打水仗神器。表弟又一次站在了熊孩子的顶端。小伙伴们，由于近期平台对熊孩子类型的视频审核过于严格，很多视频不给通过。但是小表弟的呼声又很高，所以只能做一期画风和谐的内容给到大家。但是这个视频做起来的难度还是很大的，所以拜托拜托，还请帮我点个赞。万分感谢，我是王金条，我的愿望是世界和平，么么么么么么么么么么么么哒。好心送同事回家，结果却让我赔一百万，快发给你爱蹭车的同事看。一天下午，我从办公桌上缓缓抬起头，揉了揉睡得迷迷糊糊的双眼，一看时间五点半，马上就要下班了，真好，摸鱼的一天又要结束了。摸鱼一时爽，一直摸鱼一直爽，就是更新比较慢，大家应该不会怪我吧？这时同事大聪明来找我。上来就压着我肩膀，我赶紧把他胳膊打开，别闹，腰不好。金条，你到底是来上班的还是来睡觉的？我也不知道，反正一到公司就想睡。你说会不会是咱们公司有脏东西啊？我信你个鬼啊！你他妈不就是想偷懒吗？我可警告你啊！一会下班送我回家，要不然我去告诉经理，你每天都摸鱼睡觉。快把手头动画做完，这几天你的点赞量最低。呵呵，你又不是没告过。这个大聪明在公司里人缘混得特别差，但他自己不知道，因为他总爱打小报告，还喜欢鬼鬼祟祟的偷听同事聊天，有不好的言论马上就去告诉经理，狗得很，而且还总拿一些把柄来要挟同事索要好处。上次公司新来一位女同事小美，早会时复印错了文件。
其实换做别人提醒一下就好了。但是他这个人拿着鸡毛当令箭，非要去告诉经理把他辞退，除非小美同意做他女朋友。哦、真是个禽兽，竟然能做出这样的事情，我怎么就没有想到呢？啊，不是，我怎么认识这种人呢？今天下班还要送他回家，想到一路上要跟他尬聊，我就浑身不自在。而且他这人逼话特多。我开慢了，他说你开车怎么这么娘炮？开快了，他又说你他妈赶着去投胎啊！反正他就总想教人做事。到了一条小路，前边有辆车开得特慢，但是单行道，中间黄石线，也不能超车。于是我就慢慢跟着。这下这大聪明受不了了，王金条，你他妈开车真肉，你不会超车吗？我怀疑他驾驶本事买来的，不想理他。结果他可好，上来就抢我方向盘，拐到对向车道超车。结果刚拐过去，对面就来了一辆货车，根本来不及反应，直接就撞了上去。我俩都被送进了医院。因为系了安全带，我伤情并不重，但是由于当时大聪明正在抢我方向盘，坐姿不好，所以撞击时头部遭受重创，没到医院就凉了。这样的结果也让我感到非常难过。我虽然讨厌大聪明这个人，但是罪不至死啊。不过。这时我却接到了法院送来的起诉书，原来是大聪明的家人把我告了，说因为我违章驾驶导致了大聪明的死亡，让我赔偿损失共计一百多万。我的天，真是世态炎凉啊！本来好心送他回家，而且也是因为他抢夺方向盘才导致的车祸，结果现在我不但受了伤，车撞报废了，还要赔一百多万。如果不赔偿，甚至可能会有牢狱之灾。我实在是太冤了，我怎么感觉比死还难受啊？大聪明啊，大聪明，你可把我害苦了！我现在就是纯纯大冤种啊！我越想越难受，越想越生气，气得我一伸腿。嗯，我怎么还在公司？我操！原来刚才发生的都是梦啊！还好还好，吓死我了！我抬头一看，时间五点半，马上就要下班了，真好，摸鱼的一天又要结束了。这时大聪明来找我，上来就压着我肩膀，我赶紧把他胳膊打开，别闹。腰不好，金条一跪下班送我回家可以吗？滚，想死离他妈我远点！这里还是要奉劝大家，同事之间互相蹭车是件很平常的小事，但是如果你答应了送他，尽管你并没有一次盈利，你也有保障他人身安全的法律责任。一旦发生交通事故，你就成了大冤种。道路千万条，安全第一条。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么